আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক নিশ্চয়ই অনেক বেশি ভালো আছেন আমাদের চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত আপনার ছোট শিশুটি হয়তো ঘন ঘন বমি করছে অবহেলায় আপনার সেই সময়টুকু যদি আপনি পার করে দেন হতে পারে বড় রকমের ক্ষতির কারণ কারণ বমি কিন্তু বড় রকমের রোগের একটা উপসর্গ হতে পারে শিশুর ঘন ঘন বমি হলে অভ্যাস ভেবে অবহেলা করবেন না এই লক্ষণের পিছনে লুকিয়ে থাকতে পারে শারীরিক সমস্যার নানা দিক যা তুলে ধরলেন আর এন ট্যাগোর হসপিটালের বিশিষ্ট পেডিয়াট্রিশিয়ান ডক্টর ইন্দ্রনীল রায় চৌধুরী সদ্যজাত থেকে প্রায় পাঁচ ছয় বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের অন্যতম সমস্যা ঘন ঘন বমি বাবা মায়ের দুশ্চিন্তার কারণও বটে সমস্যা আরও গুরুতর যখন শিশু তার শরীরের সমস্যার কথা বুঝিয়ে বলতে পারে না আবার অনেক সময় শিশু এক নাগারে বমি করলেও অভিভাবকরা তেমন গুরুত্ব দেন না এতে কিন্তু শিশুর মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে কারণ সব সময় যে শুধুমাত্র খাওয়ার কোনো সমস্যার জন্যই বমি হতে পারে তা কিন্তু নয় কোনো জটিল রোগের প্রকাশও হতে পারে এই বমি তাই খুদের এক নাগারে বা মাঝে মাঝে বমির সমস্যা হলে দেরি না করে ডাক্তারের পরামর্শ নিন চলুন তাহলে জেনে নেই ঠিক কি কি কারণে বাচ্চাদের এরকম ঘন ঘন বমি হতে পারে কিন্তু তার আগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন এরকম আরও ভিডিও দেখার জন্য যদি ভিডিওটি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে লাইক দিবেন এবং এরকম ভিডিও আরও যাতে আপনার শুভাকাঙ্ক্ষীরা বা আপনার ঘনিষ্ঠ জনরা দেখতে পারে তাদের সাথে শেয়ার করুন সদ্যজাত থেকে শিশুর এক বছর বয়স পর্যন্ত সাধারণত খাওয়ার পর ঢেকুর না তোলার কারণে বমি হয় এছাড়া বেশি খাওয়ার জন্য দুধে অ্যালার্জি থাকলে বা বাচ্চার কানে ও ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন নিউমোনিয়া জন্মগত হজমের সমস্যা থাকলেও বমি হতে পারে আবার কিছু কিছু সমস্যা আছে যেগুলোর জন্য সার্জারি লাগে যেমন ধরুন ইন্টেস্টেনাল অবস্ট্রাকশন ম্যাল রোটেশন ইত্যাদি এছাড়া ব্রেনের সমস্যা যেমন হাইড্রোক্যাফেলাস মেনিনজাইটিস সেপটিসেমিয়া থাকলেও শিশুদের বমি হতে পারে পেট খারাপ বা গ্যাস্ট্রোএন্টোরাইটিস প্যারেনজাইটিসের কারণে কাশতে কাশতে বমি হওয়া অ্যাজমা পেপটিক আলসার ফাংশনাল ডিসলেপসিয়া বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে খাওয়ানো কিডনির রোগ কানি ইনফেকশন প্যানক্রিয়েটাইটিস লিভারের রোগ অ্যাপেন্ডিসাইটিস সহ বিভিন্ন কারণে এই বয়সের বাচ্চাদের বমি হতে দেখা যায় আবার শরীরে হরমোনের অভাবেও কিছু কিছু বাচ্চার বমি হয় যে কোনো বয়সেই বাচ্চাকে বকলে বা কোনো মানসিক কারণ থেকেও অনেক সময় এমন সমস্যা হতে পারে কারণ তো আমরা অনেক জানলাম এখন আপনারা কি করতে পারেন তা জানিয়ে দিচ্ছি বমি করতে করতে যাতে ডিহাইড্রেশন না হয় সেজন্য অল্প অল্প করে ও আর এসের স্যালাইন খাওয়াতে হবে বমি করার সময় বাচ্চার ঠিক মতো মূত্রত্যাগ হচ্ছে কি না সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে এছাড়াও বমির সঙ্গে মূত্রের বা ত্বকের রং কিংবা শরীরের কোনো বিশেষ লক্ষণ দেখা দিয়েছে কি না সেই বিষয়ে কিন্তু নজর রাখতে হবে বারবার বমি করলে শিশুকে শক্ত কোনো খাবার না দেওয়াই উচিত ও আর এস ছাড়া ফলের রস দিতে পারেন তবে অবশ্যই তা কেনা ফলের রস কিন্তু না শিশুকে অতিরিক্ত পরিমাণে ঘন ঘন বা অনেক দেরিতে খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস বন্ধ করতে হবে নবজাতকের ক্ষেত্রে খাওয়ানোর পর শিশুকে ঢেকুর তোলাতে হবে অনেক সময় দেখা যায় মাতৃদুগ্ধ পান করার পর বাড়ির অন্য লোকজন শিশুকে আদর করছে এর ফলে বেশি ঝাঁকাঝাঁকির কারণে শিশু বমি করে দেয় এজন্য শিশুর মাতৃদুগ্ধ খাওয়ার শেষ হলে তাকে সোজা করে বেশ কিছুক্ষণ কোলে রেখে পেটের বাতাস বের করার সুবিধা করে দিতে হবে তারপর ধীরে ধীরে বিছানায় শুইয়ে দিলে বমির সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় একটানা দীর্ঘ সময় ধরে বমি হলে শিশুকে সব সময় বিশ্রামে রাখুন সর্দি সমস্যা থাকলে তা নিরাময় জরুরি শিশুর অবস্থা বুঝে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমাদের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করতে কোনোভাবেই ভুল করবেন না আর এই জাতীয় আরও যদি কোনো ভিডিও দেখতে চান অবশ্যই কমেন্টসে আপনার বিস্তারিত কথাগুলো জানিয়ে দিন